Ce conteneur est le premier des 169 bulles à verre qui vont être installés dans l'ensemble des quartiers de Dijon d'ici le mois de juin. La ville rompt ainsi avec la méthode du porte-à-porte -porte pour une collecte plus écologique et moins onéreuse. Un changement que comprend une partie des usagers. Pour moi, ce n'est pas un souci. Surtout quand on voit dans nos quartiers un petit peu résidentiels, des, des bennes qui sont remplies de deux ou trois bouteilles qui obligent un arrêt pour deux ou trois bouteilles toutes les semaines. Un bémol, l'esthétique. Dans cette résidence de la rue des Trois Forgerons à Dijon, les habitants ont regardé l'installation de la bulle à verre avec méfiance. Reconnaissez quand même que la beauté de, ce, de cette verrue n'est pas à démontrer quand même. Donc voilà, c'est donc pour ça. Donc, non, moi, moi je reste persuadé qu'il faut faire quelque chose pour le verre, pour l'environnement tout à fait, mais qu'on essaye de respecter aussi l'environnement visuel des usagers. Cette bulle à verre devrait ainsi être déplacée de quelques mètres. Pas de quoi entacher l'objectif de la mairie, réduire l'empreinte écologique et faire des économies. Ça nous permettra d'avoir un verre de meilleure qualité, qui sera mieux recyclé, donc mieux repris par les industriels. Et euh, c'est important. Le deuxième, deuxième élément, euh, c'est qu'on va parcourir beaucoup moins de kilomètres en camion. On le comprend bien, euh, au porte-à-porte, -porte, on passe devant toutes les adresses. Là, on va collecter euh, des bornes beaucoup moins nombreuses. Coût exact du nouveau dispositif, 300 000 euros. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste stable, promet la mairie, au moins jusqu'en 2020.